Привет всем на канале Арти Шок. Сейчас сентябрь, а это значит, что в Мексике отмечают День независимости по масштабам празднования, который может сравниться с рождественскими праздниками. Выставка, которую я предлагаю посетить, проходит в галерее искусств Куриманзуто под названием «Эротический цирк» известного русского кинорежиссера Сергея Эзенштейна. Сергей родился в Риге, в обеспеченной семье, получил хорошее образование, говорил на нескольких языках. В детстве он рисовал, что является хорошо известным аспектом его творчества. Однако его создание эротических рисунков было неизвестно, многие из которых он сделал во время своего пребывания в Мексике в начале 30-х годов прошлого века, когда он снимал фильм «Ке вива Мехико», который остался незавершенным. Ссылку на фильм оставлю в описании. Некоторые из них нарисованы на фирменном бланке отеля «Империаль», расположенного на Пасео де ла Реформа. Эйзенштейн был признанным гением авангардного кино, великим пропагандистом и манипулятором человеческих эмоций с помощью кинокадра. По словам очевидцев, после просмотра его фильмов люди были готовы строить баррикады и вершить революцию. До сих пор многие воспринимают кадры из фильма «Октябрь» о захвате Зимнего дворца как документальные съемки, но это были постановочные кадры. По воспоминаниям Эйзенштейна который был подростком и жил в Петрограде во время революции. В 1929 году Эйзенштейн был отправлен по приказу Сталина в зарубежное турне для освоения звуковой кинотехники. В 1930 году Эйзенштейн заключил в Париже контракт с американской кинокомпанией Paramount и уехал в Голливуд. Там у него не сложилось, и тогда на деньги, предоставленные Синглером, Эйзенштейн и его команда поехали в Мексику, где в течение года сняли киноэпопею «Да здравствует Мексика», посвященную исторической борьбе мексиканского народа. Эротические рисунки Сергея опьяняют сухим аскетизмом графики, типичным примером которого являются откровенные образы, содержащие сцены некрофилии, гомосексуальности, зоофилии, группового секса, как отражение времени и отношения к сексу в те послереволюционные времена. Следующая галерея, которую я предлагаю посетить, это фотогалерея Патрисии Конды, в которой представлены выставки «Тихая соната», от фотографа Патриции Лагард и выставка растения от фотографа Лауры Коэн. Обе выставки являются частью мероприятия Photo September месяца фотографии в Мексике, которая проходит каждые два года. Пространство – это фантастика, стены которых являются проекцией других стен, их светом. Свет, исходящий от воображаемого солнца, его тени, тени других теней, чистая выдумка, архетипические образы. Каждая из этих комнат сама по себе является вселенной, которая предлагает и переплетает повествование. Пустая комната, женщина, полет птицы, застрявшей между стенами, прерванный обед, сад, вторгающийся во внутреннее пространство полдень, близость ванной комнаты, непрекращающийся поиск утопического острова. В постановке фотографии использован принцип макетирования. Дом имеет исключительно женский характер. Дом приветствует, принимает, охраняет. Это место, где мы можем установить свою идентичность и в то же время открыть мир. Эти минимальные миры – хрупкая мимолетная материя, интимные образы, говорящие о внешнем и внутреннем, об исконных жестах и их отпечатках на предметах. Все вещи имеют в себе скрытый потенциал, они стремятся развернуться, раскрыть свою хрупкую тайну. С какими противоборствующими силами мы должны бороться? Если мы не можем назвать их, мы всегда можем их почувствовать. Эта выставка пытается их показать. 